ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் 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 இயல்பான வாழ்க்கை சேனலுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் அன்புடன் அழைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இரண்டு வகையான கீரை வகை நான் சமைச்சு எப்படி நாங்கள் வீட்டில் சமைப்பனோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் சமைச்சு காட்ட போகிறேன் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எந்த வகையான கீரையாக இருந்தாலும் சரி வீட்டில் உள்ளவங்க வாய்க்கு ருசியாகவும் சந்தோஷமாகவும் சாப்பிடணும் அப்போ தான் அதில் உள்ள பெனிஃபிட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இருக்கிறத வச்சுட்டு புலம்பாமல் அதை எப்படி சுவையாக சமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன் பாவக்காய் அப்புறம் கடுகு கீரைன்னு சொல்லுவாங்களே அதை கட் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பயிற்ற மொளைக்கீரை இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் சமைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஃபிஷ் கேக் இதோடு மிக்ஸ் பண்ணி இதை நான் சமைக்க போகிறேன் இது மட்டும் தனியாக நான் பாவக்காய் மட்டும் தனியாக சமைக்க போகிறேன் அதுக்கு உண்டான திங்ஸ் தான் பொதுவாக நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இஞ்சி பூண்டு வந்து அரைச்சி நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து கேரட் உங்களுக்கு தெரியும் வெங்காயம் ரெண்டு தனியாக தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சமையல்னால இது நல்ல உரப்புக்காக மிளகாய் ஒரு ரெண்டு மிளகாய் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இஞ்சி நல்லா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டி நல்லா நீட்டு நீட்டான ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இதை நான் சமைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி நான் சமைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கும் காட்ட போகிறேன் நீங்களும் பிடிச்சிருந்தால் வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் தேவையானது உப்பு நம்ம சமைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டுக்கலாம் சில பேர் அதிகமாக போடுவீங்க சில பேர் குறைச்சி உப்பு சாப்பிடுவீங்க அதனால் உங்களோடய இஷ்டம் உப்புங்கிறது அவங்க அவங்களோட இஷ்டம் அதனால தான் நான் வந்து உப்பு இந்த அளவு அந்த அளவுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதில்ல இப்போ அடுப்பு தட்டியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டி சூடு ஏறினதும் முதல்ல நான் வந்து இது நான் சமைக்க போகிறேன் இந்த இந்த வச்சு இந்த கீரையை நான் சமைக்க போகிறேன் வெங்காயம் போட்டாச்சு இஞ்சி பூண்டு ஒரு அரை தேக்கரண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கும் போட்டுக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப நல்ல நல்லது இஞ்சி பூண்டுங்கிறது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதனால் உங்கள் அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ கீரையை நான் போட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நல்லா வெந்து பொன்னிறமாயிருச்சு இப்போ அந்த ஃபிஷ் கேக் வந்து வேக வச்சது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் மேலே போட்டுக்கலாம் இது மிளகாய் மிளகாய் எண்ணெயில் போட்டால் நல்லா நெடியேறும் அதனால் வந்து கீரை மேலேயே போட்டுக்கிறேன் நீங்களும் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில் போட்டு தெளித்தாலும் ஓகே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு சிறு காரத்துக்காக தான் அந்த மிளகாய் போடுறோம் உங்களுக்கு மிளகாய் பிடிக்கலனா மிளகு தூள் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பொதுவாக காய்கறிகளை அதிகமாக வே வைக்க வேக வைக்க மாட்டேன் ஒரு அரைவாசி இல்லைனா ஒரு முக்காவாசி அவ்வளோதான் நான் வேக வைப்பேன் இல்லைனா அதில் உள்ள விட்டமின்ஸ் எல்லாமே இல்லாமல் போயிடும் அது அதுக்காக நான் வந்து கரெக்டாக நான் வேக வைப்பேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கீரை வந்து சாப்பிடலாம் கரெக்டான அளவுக்கு நான் வேக வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அப்போ அடுப்பை அடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த கீரைக்கு பதிலாக த நீங்கள் தண்டு கீரையை கூட மிக்ஸ் பண்ணி இந்த இந்த மொளக்கீரையை வந்து பயிற்ற மொளக்கீரையை வந்து பெரட்டலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இனி நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சமையல் பார்ப்போம் இப்போ பார்க்க பெரட்டலாம் இஞ்சி நல்லா மொத ஃபஸ்ட் இஞ்சி போடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நல்லா வெந்து அதோட வாசம் அந்த எண்ணெயில் இறங்கும் அது கொஞ்சம் பொன்னிறோமா ஆற வரைக்கும் அது வெத்த பிறகு தான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்குது ம் இந்த இஞ்சியோட மனம் நல்லா இருக்குது இப்போ அடுத்தது வெங்காயம் வெட்டி வச்சு வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இப்போ பாவக்காய் நறுக்கி வச்ச பெரிய பாவக்காய் நல்லா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக இது போல் இது போல் சிறு அளவுக்கு ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டிக்கலாம் சட்டுன்னு வெந்துடும் அதோடைய பச்சை வாடையும் இருக்காது அதனால் ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டி வச்சுக்கலாம் பாவக்காய் கசப்பாக இருக்கிறதுனால பொதுவாக யாருக்கும் பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோடய கசப்பு தன்மையும் குறைவாக இருக்கும் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் அதோடைய சத்தும் சத்துக்களும் குறையாது நம்ம இப்படி வேக வச்சு சாப்பிட்டு இப்படி வேக வச்சு சமைச்சு நம்ம சாப்பிடும்போது 
இது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட பச்சை வாடை போயிடும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஏன்னா நம்ம ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டி வச்சுருக்கிறதுனால அது பச்சை வாடை போகும் வரைக்கும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ பாவக்காய் அரை பதத்துக்கு வந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது என்ன பண்ணலாம் வெட்டி வச்ச அந்த கேரட் பாவக்காவோட சேர்த்து இதை வேக வச்சுருந்தால் இது ஓவராக வெந்துடும் அதனால் வந்து கேரட்டை வந்து கொஞ்சம் பாவக்காவை வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போடுறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு அரைச்ச விழுது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஓட்டரியாக நான் சமைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இப்படி சமைச்சா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ட்ரையாக இருக்கிறதுனால எப்போ பார்த்தாலும் பாவக்காவை மிளகாய் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுக்கிறத விட இப்படி சமைக்கலாம் ஏன்னா இப்போது அதிகமாக வெயில் காலம் ரொம்ப சூடான நேரத்தில் இப்படி காய்கறிகள்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்டா நம்ம பாடி ஹிட் ஆகாது நல்லா குளுமையாக வச்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காய்கறி சமையல் பாவக்காய் கலர் அப்படியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு நான் இப்போ நான் எடுத்து பிளேட் பண்ண போகிறேன் சமையல் முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அருமையான சமையல் சாப்பிட்றதுக்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது மிளகாய் போட்டு இதோட கலர் எல்லாம் நம்ம மறைக்காம அதோட கலர் என்ன கலரோ அதை வச்சு சாப்பிட்றது இன்னும் உடம்புக்கு நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட உடம்புக்கு அந்த பச்சை கலர் ரொம்ப அவசியம் அதனால் நான் அப்படியே போட்டு பெ அப்படியே போட்டு சமைச்சிருக்கேன் நீங்களும் பிடிச்சிருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ